Paano mag-change ng fraction to decimal number? That's what we're going to talk about today. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. And dito na naman ang pabibo ninyong guro na pumipuno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka. Natulungan ng sarili mong matutok sa pumagitan ng math pinadiling. Math pinasaya at math pinaexciting na mathematics lesson. So ngayong araw nga pag-uusapan natin kung paano mag-transform ng fraction to decimal number. And before we do that, Please don't forget mo na to subscribe and click the notification bell para update ka sa mga latest videos na i-upload natin dito sa Humor TH. And if ever that you knew someone na sa tingin mo matutulungan ng video na to, please do share this to them. That would be a big help. And without further ado, let's get to our discussion right now. Ah. Alright, hi there everyone! Welcome sa ating panibagong lesson ngayong araw. And today, we are going to discuss kung paano nga ba mag-change ng fraction to decimal. Now, this is a basic skill in math na kailangan alam din nyo. Bakit? Kasi there would come a time or may encounter ninyo na maybe si teacher magibigay ng problem wherein ang given niya ay fraction, isasolve niyo yung fraction, and ang choices na ibigay niya ay nakadecimal. So, uh, what you're going to do there is to really change that fraction, yung sagot mo na fraction, into decimal. Or pwede rin naman ito sa mga tao na takot kay fraction or hindi sanay na gawin or mag-solve ng fraction. So, ang ginagawa naman nila, they change the fraction to decimal, tapos sa kanila ito sinasolve. Pina-plus, minus divide, and multiply. So, depende yan sa atin. But, you really have to know kung paano ito ginagawa. Fraction to decimal. Now, let us start our discussion. Ayan. So, 3 fifths. Hahanapin natin ang equivalent na decimal number ng 3 over 5. Ayan. So, ganito lang. Ganito kasimple. Tandaan nyo na ito, itong idea na ito, that once may nakita kang fraction, ang kapartner niyan, ang asawa niyan, ang katropa niyan, na operation ay Division. This is ratio. Ratio of 3 and 5. And that is also division of 3 and 5. So kapag fraction, tandaan nyo na, kailangan mo siyang i-divide. Or divide ang partner na operation. So that's what we're going to do here. Para makuha natin yung decimal value or decimal representation of 3 fifths. We're just going to divide 3 and 5. Now, very important, kailangan alam mo kung saan ko ilalagay si 3, saan ko ba ilalagay si 5. Ganda yan. Yung numerator, lagi siyang nasa loob nitong division na ganito. And yung denominator, siya yung laging nasa labas or siya yung laging divisor. Dividend yung 3, divisor yung 5. Tandaan yon Numerator sa loob, denominator sa labas. And then, perform now the division. 3 divided by 5. Hatiin mo daw yung 3 sa 5. Ay parang imposible naman. So hindi pwede, hindi possible that yung 3 mahati sa 5. So, ang gagawin natin dyan, magdagdag tayo ng isang 0. And, since hindi naman talaga present yung 0 dyan, kailangan may decimal na tayo. So, point 0. Again, magdadagdag tayo ng 0. Tandaan ninyo na laging may decimal kapag nagdagdag kayo ng 0. Ayan. Now, let's divide again. So, hindi na ito 3. Since may 0 na, 30 na siya. So, 30 divided by 5 is 6. Yes, correct. 6 yun. But, tatandaan din natin na kung may decimal dito, dapat yung taas nito o yung magiging quotient natin may decimal din sa mismong tapat dito sa itaas. So, maglagay ka rin ng decimal point sa itaas. Then, ano nga yun? 30 divided by 5, that's 6. So, that's point 6. Then, multiply natin. 6 times 5, 30. Tapos, subtract. 30 minus 30, that is 0. So, kapag 0 na to, okay na. Tapos na ang pag-solve natin. This would now be the decimal representation. Now, since walang number sa unahan, lalagyan lang natin yun ng 0 
dito. But 0.6 and 0.6 are just equal or the same lang yung dalawa. So ang answer dito, itong quotient na to. So let's put it here. That is 0.6. As simple as that. Simple division lang. Ayan. So para mas maintindihan, let us have another example. Ayan. Let's have 1 fourth. Let's get the decimal representation of 1 fourth or equivalent of 1 fourth in decimal number. So again, ang gagawin lang natin, i-divide natin si 1 fourth. Kasi nga, ang kapartner ng fraction lagi ay division. Ayan. So saan ko ilalagay si 1? Sa loob. Then si 4? Sa labas. Ganon. Now, si 1, hindi kayang i-divide sa 4. So, ang gagawin natin, dagdag tayo ng 0. But, tandaan, ano nga ulit yon Mag-add ka ng decimal muna bago mo i-add yung 0. Ayan. So, this becomes now 10. So, si 10, i-divide natin sa 4. Ilang 4 meron sa 10? Dalawa. Ayan. So, makalimutan kong magitin. So, decimal muna. Kailangan, kung may decimal na sa loob, sa taas, sa tapat nun mismo may decimal din sa itaas. Now, 10 divided by 4, that's 2. Yes. Then multiply natin. 2 times 4 will give us 8. Then subtract. 10 divided by 8, that is, I'm sorry, 10 minus 8, that is 2. Now, so si 2, hindi ulit kaya na i-divide sa 4 kasi mas malaki si 4. So, another na gagawin natin, mag-add pa tayo ng zero. Ganun lang siya. Hanggang hin kapag hindi ito kaya na i-divide doon, mag-add ka lang ng zero lagi. Pero wala na nga yung decimal na kasi nol. Kasi may decimal na sa unahan. So, dagdag ka na lang ng zero. Ayan. Now, atong dinagdag mong zero na to, i-bring down mo din siya dito sa naging difference natin na 2. Para maging na siya ngayong 20. Again, yung 0 na ibababa natin para maging na siyang 20. In this way, kaya na siyang i-divide sa 4. Ayan. So, 20 divided by 4, that's 5, eksakto. Then, 5, divide, 5 times 4, that is 20. Then, subtract 20 and 20 will give us 0. So, malalaman mong tapos ka na kapag nag-0 or wala ng remainder ang nasa ilalim. So, now... Etong quotient na ito na 0.25, this will be our answer. Or, lalagyan mo lang ng 0 sa unahan, which is equivalent lang din naman sa 0.25. So, the answer here is 0.25. Ayan. As simple as that. Now, kung naintindihan mo na yan, I hope you are ready with our humor drill. Kayo naman ang pahalang mag-solve ng problems. But, Kung kailangan nyo pang balikan yung lesson na yun, yung dalawang examples natin, you may do that para ready kayo sa humor drill natin. Let's give now. Let me give you now the humor drill. So this time you're going to answer three questions. Get the value of the decimal representation of 1 third, 7 over 4, 2 and 1 fifth. Alright. So take your time. I'll pause for a while and I'll get back to you to give the answers. And kung kailangan pa ng time sa pagsasolve, feel free to pause the video. Alright? Your timer starts now. Alright, time's up. So, let me give you now the answer for the following. Let's start with number one. Ano kaya ang uh, decimal representation or equivalent itong one-third na to? Alright. So, saan ko ilalagay si one? Siyempre, di-divide natin yung dalawa. Ang one sa loob, ang three sa labas. Ayan. So, ang one, hindi kayang hatiin sa three. So, kailangan natin ng tulong ng zero. So, kapag mag-add ng unang zero, kailangan may decimal point. Ayan. So, 0. Now, 
10 divided by 3, that is 3. Pero bago natin ilagay si 3, tandaan mo kung may decimal na dito, may decimal din dapat sa taas. Ayan. So, 10 divided by 3 is 3. So, sulat dito ay 3. Then, multiply. 3 times 3, that is 9. Then, subtract. 10 minus 9, that is 1. Now, since mababa si 1 compared sa 3, hindi siya pwedeng i-divide. So, ang kakailanganin pa natin ng isang 0. So, add another 0 here. Tapos, yung 0 na yan, ibababa mo din naman. Para lumaki yung value ng 1 na nasa baba. So, this becomes now 10. So, 10 divided by 3, 3 ulit. 3 times 3, 9 ulit. Para na ulit lang. So, 10 minus 9, 1 ulit. Now, observing the pattern, kapag nag -pos possible pa to, mag a ng ulit ng 0 dyan, tapos i-bring down natin. Pero, same lang ang mangyayari. Magiging 10 yan, divide by 3, 3 ulit, 9 ulit, tapos remainder 1. So, hindi siya matatapos. So, ibig sabihin, dito, yung 3 ay paulit-ulit. Again, yung 3 dito ay paulit-ulit. So, pwede yung magkatri pa dyan. 3, sunod-sunod, walang katapusan. So, ngayon, ang tawag dito sa decimal na ganyan na paulit-ulit ay repeating decimals. So, posible yan. And anong gagawin natin kapag repeating yung decimal? So, stop na to. Okay na yan. Kasi repeating na naman yung decimal. So, what we're going to do there is ganito. Kung saan yung number na naulit, dalawa or tatlo para lang makuha yung pattern, maglalagay ka ng bar sa itaas. Ayan. Anong ibig sabihin ng bar na ito? Yung bar na nasa taas, that means yung number na 3, yung 3, 3 na yan, paulit-ulit siya, tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy hanggang sa dulo. Hindi natatapos to. Tuloy-tuloy lang siya. So, again, tandaan kapag may bar sa itaas yung fraction, ibig sabihin yung number ay tuloy-tuloy. Or the fraction is repeating, I mean the decimal is a repeating decimal. Ayan. So, ang sagot dito, ayan. So, kahit may remainder dito na 1, okay na yan. Kasi magtutuloy-tuloy naman yung 3 dito sa sagot natin. So, the answer here is Tagdagan mo lang ng 0 sa unahan, that's 0 0.33. May bar sa itaas, that means tuloy-tuloy lang yung 3 hanggang sa dulo. Ayan. So that's for 1 third. So that's 0 0.33 na may bar. Alright. So let's have number 2. Okay, for number 2, ayan. so 7 over 4. Now, kakaiba ito compared sa mga na-solve natin, yung tatlo. Yung dalawang example sa kanyang number one. Ito naman ay naka-improper fraction. Diba? Yung una natin mga sinolve ay naka-proper fraction. Now, don't worry kung improper fraction yung sinasolve natin. Same process pa rin naman ang gagawin natin. Ayan, ganun pa rin. I-divide mo lang yung numerator by the denominator. Ayan, so 7 sa loob, 4 sa labas. But in this case, check natin kung anong gagawin una. 7 divided by 4. Kaya ba? Meron bang 4 sa loob ng 7? Meron. So therefore, hindi tayo mag a ng 0. So ang gagawin natin dito, 7 divided by 4, divide mo agad. Ilan yon? Ilang 4 meron sa 7? Isa. Ayan, so 1 sa tapat ng 7. So 1 times 4 will give us 4. And subtract natin. 7 minus 4, that is 3. Now, Yung 3, i-divide mo sa 4, hindi kaya, kulang. O, that is the time na mag a tayo ng decimal na yon. So, point muna bago yung 0. Tapos, yung 0 na to, ang gagawin, we bring down mo lang. So, para maging or lumaki yung value ng 3 na nasa baba kanina. So, 30 divided by 4, that will give us 7. Bago mo isulat si 7, kung may nakita kang decimal point dito, kailangan may decimal point din sa taas. Ayan. Tapos, saka may ilagay yung 7. 7 times 4, that will give us 28. Tapos, subtract natin. 30 minus 28, that will give us 2. Tapos, yung 2, i-divide mo sa 4, hindi ulit kaya, kulang. So, ba kailangan pa natin ng isang 0? Or kailangan pa natin ng isang 0? Bring down ulit. Ayan. So, 20 divided by 4, that is 5. Ayan. 5 times 4, that is 20. 
and we're done. 20 minus 20, that is 0. Ayan. So the answer, 4, 7 over 4, or the decimal equivalent for 7 over 4 is 1.75. So that would be the answer for number 2. Ayan. So let's have our last number. Last number is naka mixed number. So 2 and 1 fifth, then we're going to get the decimal equivalent. Mm. So, paano kaya ang gagawin dito? Pwede. Pwede nga ito ang gawin ninyo. Uh, change this into improper, tapos saka mo siya i-divide. But, ito yung pinakasimpleng technique or simpleng gagawin. Tuturo ko na sa inyo kung paano. Ganito lang. So, di ba, since kapag decimal, ah, uh, Ang pattern naman nun, pwedeng may integer na mauna. May uh, whole number or integer na mauuna. So, eto, pasok na to. ba? Ang kailangan, yung 2 pasok na. So, ang kailangan na natin gawin or galawin ay yung 1 fifth. So, ibig sabihin, iset aside mo lang si 2. Hindi mo na siya kailangan isolve. So, yung 1 fifth na lang isasolve natin or ipaproblemahin natin. So, set aside natin si 2. Then, ang gagawin natin yan sa dulo, sasabihin ko sa inyo, once we get to our final answer. Ayan. So, yung 1 fifth lang ha, huwag nang gagalawin yung 2. So, kung 1 fifth, 1 sa loob, 5 sa labas. Then, 1 divided by 5, hindi kaya, kulang. So, that's the time, magdadagod tayo ng point 0. Point muna, then 0. Then, 10 divided by 5 is 2. Pero bago mo ilagay yung 2 dyan, huwag kakalimutan yung decimal na nasa loob. May decimal dyan, decimal din sa taas. Ayan. Tapos, saka mo ilagay yung 2. 2 times 5, that is 10. Then subtract, 10 minus 10, that is 0. So, this is 0.2 na lang. Now, 0.2 ay para sa 1 fifth. Anong gagawin dun sa 2? Very simple. Etong 2 na nasa unahan, ilalagay mo lang dito sa unahan. ba? Kung yung una, nilalagyan natin ng 0 kapag walang number dito, this time, kung ano yung whole number dito, ilalagay mo lang dito sa unahan. So, the answer here will be 2.2. Yan, mas madali siya. So, instead of solving pa yung 2 na yan, o problemahin pa natin, wag na. So, ilalagay mo na lang yan sa unahan. Yung fraction na lang ang gagalawin natin. So, that's it. That is the final answer. 2.2. Now, I want to hear your scores. Please mention that on the comment section below. And, uh, I hope that this helped you in your lesson. And, Kung uh, sa tingin mo makakatunod sa mga friends mo, please do share this to them. And I want to see you in our next video. Bye-bye. Thank you. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if it did, please do share this to your friends and to your classmates na ang ng video na to para matuturin sila dito sa Humor PH. Ipagkalat ang Humor PH para at least makatulong tayo sa maraming mga estudyante pa na nangangailangan ng gatong mga lessons. And don't forget to subscribe and click the notification bell. Sinabi ko na kanina. And don't also forget that you deserve more. You can learn more and you can be more. Hashtag you more PH. Bye bye. See you in our next video.